。地势天，外面情况如何？万英大军仍在天宫作战，到目前为止，战况不利。不利。光魂天神的抵抗比预期要顽强，只好请教祖提早出关，指明方向。无妨，游戏才刚刚开始。求而不得的欲望，你渴望那个人的关注，你渴望拥有他，甚至宁可得不到就毁掉，对吗？是，没错。那又怎样？别害怕，我喜欢有欲望。并且我喜欢帮助别人达成欲望。我体察所有痛苦灵魂的呐喊，并给予回应。接受它，不必克制。没有边界才叫自由。释放你的内心吧。第一次接纳真正的自己。都会流下喜极而泣的眼泪。你们的每一次随心所欲，都是遵循自由的意志。对，没错，自由是高贵的。那就随我来吧。另外两位尊者仍在沉睡，再没有人能阻挡我。大神，我们正在抢修卷宗，需要你的指示。如果没有其他事的话，我就先过去了。嗯，辛苦了。沙心大神,心大神，我们要在大殿倒塌前，将文书都搬出来。按游仙集，首先是东半区。然后才是西半区。是。你也先将里面案台的卷宗拿出来，那些文件最为重要。是。这些先拿出去吧。嗯。沙星大神。嗯。那边案台上的卷宗都不见了。对不起。是我没看管好这里，没关系。你是谁？还能回到你身边，真好。不要提防我吗？宁宁，已经堕落成这个样子。你是对我仍有怜惜吗？不，我会杀了你。<笑>我真是太开心了，你的眼里终于有了我。<笑>多亏杀心大神尽职尽责，记录了那些天宫使者的回信。我才能知道永恒之火的行踪呢。这份卷宗你是带不走的。可只有我熟悉你的一切，这么了解你。执迷不悟
靠莫追，不要再扩大事态了。暗魂难以捉摸，只怕他们仍不断会有小动作。嗯，真正让我担心的，是唐三藏他们。永恒之火一旦得手，暗魂将不再忌惮道德太尊和宝灵上尊，平衡将被打破。不可能，不可能！不管是谁，总会顾及我道德太尊的面子。哼，也只有我们会顾及了。哼！如今天界要提防暗影，分不出人手保护唐三藏一行，他们只能靠自己了。不过加上孙悟空的回归，情况应该不会太差。哎，孙悟空，他他人呢？哎。大事不妙！我的灵丹！我的仙丹！对，道道老头，你总算没有忘记我，给你留下一颗，接住啊！孙悟空。